这是瑞宝和辉宝在家时的样子。辉宝正学着妈妈把竹子拿到隔壁房间去吃，这模样学得有模有样的。而瑞宝则坐在房间的一角，独自吃着竹子。不过辉宝看到爷爷来了，立马放下手里的竹子来和爷爷玩。相对于竹子而言，爷爷显得更重要。姐妹俩现在越长越大，但反而对爷爷们依赖性却越来越强了。辉宝看到爷爷走了，来到了姐姐这边。瑞宝直接不顾姐姐是不是碍事儿。直接踩着姐姐的身子爬到爷爷身边，让爷爷陪自己继续玩。早点吃完，姐妹俩看到通道门打开了，自觉的走出门上班。晚上下班，爷爷来到园区，此时瑞宝爬上了高高的树顶，而辉宝就喜欢黏着爷爷，就在爷爷身边躺着玩耍。之前独立且高冷的辉宝，离姨姨们越来越远了。看完辉宝，爷爷来到树旁喊瑞宝下来回家了。瑞宝懂事的从树上慢慢往下爬，但就要落地时，瑞宝一头钻进了树缝里。瑞宝给自己倒挂在树上，爷爷让瑞宝自己努力，让瑞宝自己挣脱出去。瑞宝的身子也如水做的一样，几番腾挪就从树上钻了下去。下来后，瑞宝就生气了，追着爷爷打，问爷爷为什么不伸手帮自己一把，都快要给爷爷的鞋子碾掉了。送爷爷给姐妹俩带回家后，开始给姐妹俩喂晚饭。姐妹俩吃饭越来越主动了，看到奶盆后就走过来，而且姐妹俩吃奶非常让爷爷省心，都会乖乖的给自己奶盆里的奶吃完。不过有时候会觉得不够吃，姐妹俩就会谁先吃完就过去抢对方的。不过每次爷爷们看到都会进行制止，而这一次送爷爷还撞见了瑞宝在竹子堆里铲青团的样子。现在姐妹俩铲的青团不是很多，所以基本看不到。第二天早上又到了爱宝和姐妹俩上班的时间，灰宝着急的爬上栅栏，催促爷爷赶紧开门，让自己出去。姐妹俩出门后，刚玩耍没多久便打了起来。送爷爷表示。现在瑞宝不会只挨打了，每次辉宝揍自己，瑞宝都会勇敢去反击了。姐妹俩开始打得有来有回，而且这周开始，瑞宝对福宝姐姐的小树越加喜欢，每次出门都会爬到小树上玩，而且下树也不再害怕，每次下树都会像坐滑滑梯一样。而对于宋爷爷，这周越来越粘熊了，感觉宋爷爷和姐妹俩分开一个小时都会受不了。对于江爷爷来说，能够照顾爱宝和乐宝，这是注定的缘分。江爷爷表示，自己曾早在几年前提过离职。当时是江爷爷照顾丽丽和明明的时候，动物园实施结构调整。当时江爷爷考虑到自己的搭档有家庭有孩子，他更需要这份工作。而自己当初还没结婚，孤身一人去哪混口饭都能活下去，于是便主动提了离职。不过在江爷爷提了离职后，动物园没有立马同意。江爷爷被喊去面谈，原因是自己的搭档和自己一起提了离职。而搭档的理由是因为怕当时的江爷爷孤身一人，如果没有了这份工作会吃不上饭，也就是将爷爷和搭档都为对方进行了考虑，所以都提了离职。而动物园的想法则是两个人需要留下来一个，因为对于动物园来说，只有将爷爷和他的搭档有照顾大熊猫的经验。而最后的结果就是将爷爷留了下来，自己的搭档离职了。江爷爷表示，现在在与之前的搭档聊起来这件事时，仍是一段佳话。而在最开始时，爱宝和乐宝的名字还有一件趣事儿，因为韩语与中文的不同，江爷爷曾叫化妮为乐宝，而原星叫爱宝。江爷爷在一次采访中说出了这个缘由，江爷爷最后自己选定了爱宝和乐宝这两个名字，而且爱宝这个名字还与中文翻译后的爱宝乐园同名。当初还分享了给大熊猫起名字的方法。江爷爷表示，一般是参考父母那代的名字，因为很多是以同辈的将序排列进行起名字的，这很像人类的辈分。第二不说这是谁，大家也能一下就认出来了吧？瑞宝这一脸大聪明的样子，实在是太可爱了。此时，瑞宝的嘴巴上还有没舔干净的奶水，爷爷走过去给瑞宝的嘴巴进行擦拭，瑞宝则东倒西歪的。看完瑞宝后，爷爷又来到辉宝这里。辉宝此时正趴在小床上思考自己的熊生，顺便听着爷爷在一旁唠叨。一会儿，爷爷带姐妹俩见面了，姐妹俩在彼此身上爬来爬去，因为瑞宝刚从妈妈那里回来。身上沾满了妈妈的气味，所以辉宝一直想和姐姐贴贴，亦或是闻到妈妈的气味后，把姐姐当成了妈妈，再问姐姐要奶喝。一会儿，爷爷来到福宝房间，这天是双胞胎熊猫宝宝出生的一百天，爷爷给福宝制作了两个一百样子的胡萝卜，以此来当做礼物和纪念，告诉福宝两个妹妹都出生一百天了。爷爷将门打开，福宝来到自己的礼物前，拿起爷爷准备的礼物，便大口大口的啃了起来。福宝吃胡萝卜的同时。还不忘回头，表示让爷爷给自己向两个妹妹带好。福宝给自己调整了一下姿势，美味的食物当然要用最舒服的姿势去吃
。福宝坐在小木床上，惬意的享受着爷爷给自己带的两个妹妹的百天胡萝卜。当然，爷爷也不会忘记宝家最辛苦的南熊乐宝。爷爷给乐宝带了一份和福宝一模一样的礼物。乐宝坐在奶爸旁边，一边吃着胡萝卜，一边听奶爸细细讲述着自己女儿最近的情况。最后，爷爷来到了爱宝房间。爷爷表示，爱宝这一百天以来是宝家最辛苦的。每天带娃是很辛苦的，很感谢爱宝的付出，夸赞爱宝是世界上最伟大的母亲。爱宝吃完胡萝卜后，坐在栅栏前继续吃着竹子，而灰宝则正躺在竹子上睡大觉。灰宝的鼻子只剩中间的部分还没变黑。灰宝在睡梦中好像梦到了自己在吃奶，小嘴不断的吧唧着。一会儿，灰宝在爷爷不断的唠叨下醒了过来。灰宝坐起身，看了看妈妈去哪儿了，看到妈妈只是在隔壁吃竹子，便放心了。宋爷爷看完爱宝和灰宝后，来到办公室，开始为瑞宝排便。瑞宝的眼睛大大的，水汪汪的。爷爷夸瑞宝长大后肯定是个漂亮的大熊猫。这是福宝出生后过的第二个圣诞节。宋爷爷用胡萝卜精心雕刻了三棵胡萝卜圣诞树。福宝接过爷爷送的胡萝卜圣诞树，福宝找了个舒服的姿势坐了下来。宋爷爷记录着福宝第二次过圣诞节时的样子，只不过一一拍摄的角度没有拍到福宝的正脸。而此时，福宝习惯躺着吃饭的姿势，成了宠粉的最佳方式。福宝躺下来后，依依看到了福宝躺着吃胡萝卜圣诞树时的样子。这既好看又好吃的胡萝卜，让福宝深受喜爱。福宝惬意地吃着胡萝卜，而宋爷爷在旁边不断地祝福宝圣诞节快乐，以及说着祝愿福宝健康长大的话。宋爷爷拍摄完离开，但福宝的圣诞节礼物远不止如此。随着福宝的视角向上看去，爷爷在树上。还为福宝挂制了一个竹子圣诞树，上面还挂了许多的熊猫玩具。宋爷爷用心了。福宝来到竹子圣诞树前，仔细观察着。第一个圣诞节时，福宝还小，说不定都忘记了。这一次的圣诞节，爷爷们给的礼物，福宝应该会记住。福宝抱着小树，在上面观察了许久，用小手对着竹子圣诞树转来转去。如果圣诞树是放置在下面的话，相信福宝会玩得更快乐。福宝会把上面的小玩具都给他咬破。一会儿。江爷爷也来到了园区，只不过江爷爷没有送爷爷的手巧。江爷爷从室外园区给福宝团了一个雪球，插在了竹子上，给福宝玩耍，礼轻情意重了。福宝拿着爷爷给的雪球，表示自己很喜欢。而与此同时，爱宝正在室外吃竹子。此时天上飘着鹅毛般的大雪，这让来看爱宝的姨姨们有一种在看韩剧的浪漫感觉。而乐宝这为了养家糊口，在园区干起了立功，正在搬运园区的大木头。乐宝这卖力的样子。让宋工头和江工头看了，纷纷表示要给其家窝头。乐宝成功将木头运到了坡下。乐宝从坡下爬上来后，累得瘫躺在雪地上，稍作休息。乐宝恢复体力后，一个翻身爬了起来。而今天的工作也算完成了。早上，宋爷爷来看爱宝和二宝。爱宝正在吃竹子，而二宝正趴在地上，自己和自己玩着。二宝看上去柔软的，就像是一个棉球一样。一会儿，二宝给自己挪着挪着，挪到了妈妈拉的青团前面。爷爷表示，二宝可能是被妈妈的青团气味吸引了，因为上面散发着竹子的气味。二宝相比于大宝来说要温柔许多，二宝可以不吵不闹的自己玩很久。爷爷看着二宝，表示二宝像是一个洋娃娃，而且根据爷爷描述，二宝的毛发是直的，而大宝的毛发有点自来卷。二宝挪着挪着，屁股对准了爷爷。爷爷表示，二宝的屁股看上去很丰满，像是一个有嚼劲的糯米糕。第二天，爱宝去到了隔壁吃竹子。而二宝则自己在原地躺着，二宝的样子像是想要给自己翻身。二宝拼命地挥舞着自己的双手，这次爷爷没有去帮二宝，想让二宝通过自己的努力给自己翻过来，这样二宝才能学到翻身的要点。经过二宝自己的一番折腾，成功给自己翻了过来。而与此同时，爱宝则沉浸在了奶爸给自己带来的美味竹子中。爱宝今天很有胃口，竹子一根接着一根，而且因为有爷爷在，自己的熊猫宝宝也不用操心了。爷爷给二宝打扫完房间后，二宝很快便睡着了。一会儿，爷爷拿来一个大塑料盒。爷爷先是给二宝用纸巾擦拭了一下身体，因为大熊猫毛发比较特殊，脏的只是外层的毛发，所以是不用洗澡的。爷爷用纸巾给二宝身体擦拭干净，然后将其放在了塑料箱里抬走了。看样子，爷爷是要对其做检查去了。见室外园区的阳光使福宝很舒服，福宝便不想回室内了。宋爷爷通过胡萝卜将福宝引到门口。然后转身去拿手机，记录着福宝耍赖皮的样子。今天依依十点来看福宝，刚好赶上了福宝在室外营业。福宝站在玻璃前和观看自己的依依们打招呼。
。福宝开心的和姨姨们打完招呼，又走到了自己的小瀑布前研究了一番。一会儿，爷爷来到园区，和福宝商量回室内营业。福宝看着爷爷两手空空的样子。快走到门口时，又转身走了回去。福宝心想，爷爷一点谈事情的样子都没有。福宝走到观景竹前停了下来。福宝伸出小手去够围栏里的观景竹。这个季节，竹子明显都不新鲜了。不过，福宝的核心能力越来越好了。一会儿，宋爷爷再次返回园区。这次，宋爷爷给福宝带来了一束鲜嫩的竹子。福宝表示，爷爷这次有诚意了，但不多。福宝翘着自己小脚丫，考虑了一会儿，转头又跑走了。福宝这次来到了被竹子包裹的树下玩耍了一会儿。福宝在园区兜兜转转，就是不想回室内。第三次，爷爷在来时拿来了胡萝卜，福宝开始表现的对胡萝卜并不是很在意。福宝像是在诱敌深入，怕爷爷看到自己太感兴趣，给胡萝卜拿走。福宝走到爷爷身边，成功吃到了爷爷的胡萝卜。福宝一边吃，爷爷则在一旁记录着福宝吃胡萝卜的样子。福宝吃完胡萝卜后，也心满意足了，主动走进了通道门里。回到了室内园区，等依依再次排完队来到福宝这儿时，时间已经到了十一点半。此时，福宝脸上多了一抹竹子绿，不知道福宝从哪蹭的，不过这个样子还怪可爱的。依依看了福宝五分钟的吃播，福宝吃着吃着，还给自己挠了挠小眼睛。一会儿，依依去看了熊猫界的马东西，双开门的乐宝，这雄壮的身姿不得迷倒一大片大熊猫。福宝趴下的声音吓了爱宝一跳，直接给爱宝吓出警戒状态。爱宝回头查看。发现原来是自己没用的熊崽子，爱宝看着福宝这笨样，一时不知道是该生气还是该帮忙。福宝抱着栏杆挪来挪去，好不容易给自己重新挪了上来，而爱宝被福宝刚才那一下失去了困意。爱宝想继续睡，但发现睡不着了。爱宝将福宝揽进怀里，让福宝陪自己一起睡，以此来当做刚才福宝吵醒自己的惩罚。但福宝并不想睡，反而更加得寸进尺，骑在了妈妈身上。想在妈妈身上做标记，好在爱宝及时发现，这才没让福宝得逞。爱宝坐起来，再次将福宝揽进怀。福宝在爱宝怀里折腾来折腾去，给自己折腾到了小亭子下面。福宝从小亭子上掉下来后，又感觉无聊了，打算重新爬上去。福宝的爪子很是锋利，能够轻松的勾住木头。福宝重新回到小亭子上后，翘起了屁股。福宝酝酿了一下青团，但是最后什么也没制造出来。福宝不会是便秘了吧？等下午下班点到了。宋爷爷在门口示意福宝该下班回家了，而福宝看到宋爷爷后，则是一溜烟爬到了树上。福宝灵活的身姿，三两下就爬到了树顶。福宝爬上树后，回头看向爷爷，心想自己才不要回家呢。福宝给自己挂在树上，让爷爷根本没有办法，只能在树下用声音呼喊福宝。而福宝则是装作没听见，在树上一动不动。宋爷爷对着福宝丢过去一块胡萝卜，然后用竹子拍打，产生声音，吸引福宝下来。福宝没看到胡萝卜被丢去了哪，然后也不想下来。宋爷爷则是白忙一阵，而爱宝则表示自己要回家了。爱宝先是走到小亭子前看了看还有没有吃的，毕竟不吃掉就浪费了。查看到没有什么可以吃的后，爱宝乖乖走向通道门口，而福宝则始终不为所动，坐在小树上用小脚给自己挠着痒。看样子爷爷今晚是又要加班了。宋爷爷是一天到晚都在琢磨给福宝整点什么好玩的，今天宋爷爷则拿来一个竹笼。和两根绳子，打算给福宝再弄个新玩具。竹篮安置好后，宋爷爷又在上面插了一捧竹子。而依依一转头的功夫，福宝直接给竹筐扯掉了。福宝给把手咬了个稀碎，但福宝愣是不想起来，就想躺着玩。这样既能体验到玩竹筐的乐趣，还不至于很累。玩尽兴的福宝直接手脚并用。渐渐的，福宝并不满足于此。福宝站了起来，福宝没有在意里面的竹子，一门心思全在竹筐上。一番仔细的研究。福宝将自己的头塞了进去，一个竹筐能让福宝安静的玩一天。福宝还用小脚给竹筐扶着，防止竹筐乱晃。福宝研究完竹筐后，又开始研究系在竹筐上的绳子。福宝咬着绳子一个甩头，这力度差点就给绳子拽下来了。福宝一点也不闲着，等绳子玩够了，福宝又盯上了竹筐。福宝将自己装了进去，但福宝没有权衡自己的重量。福宝刚进去就给竹筐扯烂了，这一下福宝更开心了。福宝抱起掉落在地的竹筐，在小木床上继续翻滚玩耍。福宝都不知道怎么玩好了，对着竹筐翻滚玩。福宝叼着竹筐，想给其装回去。福宝叼着竹筐，在绳子下挪来挪去。福宝今天的快乐是竹筐给的，而小竹筐被福宝从小木床上玩到地下，从地下玩到了小泳池里，一刻不停歇，就连竹子都忘记吃了。
。一会儿，宋爷爷来到园区，给福宝放置新的竹子，顺便给福宝玩的小竹筐带走。福宝这才从树上下来。福宝来到了小亭子上，找寻有没有什么好吃的。福宝看到有块胡萝卜，拿起来对着胡萝卜啃了一口。本以为福宝会潇洒的将另一半直接丢掉，没想到福宝则选择了将刚才不小心掉落的胡萝卜捡起来继续吃完。宋爷爷正在清理福宝室外园区里面的树枝，方便一会儿福宝来室外玩耍时不被阻碍。而与此同时，在室内的福宝正静等爷爷打扫完室外，自己好出去玩耍。一会儿，爷爷打扫完室外园区后，福宝走了出来。福宝开心的来到小亭子上，爷爷给福宝放置了好大一块的窝头。福宝拿过窝头后。一口下去，给窝头咬掉近乎一半。福宝抬着头，惬意地咀嚼着窝头，时不时还会低头检查一下自己的小饭桌。发现小饭桌上有掉落的窝头残渣后，福宝就会先低头将其舔舐干净。美味的窝头，福宝一点也不想浪费。小饭桌舔舐干净后，福宝便继续吃手里的窝头。福宝这眯着眼睛的样子，着实有点陶醉。吃完手里的大块窝头后，以及将小餐桌上的窝头残渣舔舐干净，福宝又拿起身旁的竹子吃了起来。今天的竹子看起来味道都很不错，福宝一根接着一根，直到给自己吃的竹子残渣带满全身。福宝闻了一下最后一根，福宝感觉没有吃它的必要了，转身从小亭子上走了下来。可能是刚才吃竹子做的时间太久了，福宝屁股都坐麻了，下来走了走，感觉好点后，福宝又走回了小亭子上。福宝对着刚才挑剩的竹子又闻了闻，福宝没有在里面发现令自己满意的。福宝蹲坐在小亭子的靠背上。抓着眼前的大树，又环视了一圈。福宝感觉有点无聊。之后，福宝又来到了大柱子前。福宝藏到了柱子后面，一会儿学着园区外的游客们的样子站了起来。福宝这站起来的样子，目测应该有一米五。福宝蹲坐在通道门口，喊爷爷给自己开门。福宝在室外园区玩够了，想回室内了。福宝人模人样的给自己转了个身，坐在通道门口的台阶上。福宝这个样子，看上去真的跟小孩没什么区别。福宝坐了一会儿，趴了下来。尝试自己给门扒开，但爷爷的门是向上打开的。如果是左右横拉的话，说不定福宝真能给其打开。一会儿，福宝感觉爷爷不想给自己开门，便跑回去爬树去了。但等福宝刚爬上树后，爷爷就将门打开了。爷爷蹲在门口呼喊福宝，表示是自己迟到了。福宝听到爷爷的呼喊后，立马跑向了通道门口，想要捕获一只可爱蝠，只需要一块小苹果。古有姜太公钓鱼，愿者上钩。今有姜太公钓福，愿者上钩。姨姨们看到姜爷爷这个操作后，纷纷表示自己愿意搞一车小苹果来。等福猪猪坐上来后，直接一脚油门将其带走。与此同时，乐宝也正在营业，不过乐宝这儿没有小苹果，而是在树上发呆。晚上爷爷来看福宝，福宝这正困得睁不开眼，但听到爷爷的声音后，仍要睁眼确认一下的样子，实在是太可爱了。而且这个睡姿，神似福宝的爸爸乐宝。胖乎乎的小脸，迷迷糊糊的眼睛。一会儿，爷爷拿来小苹果，福宝立马醒了过来，表示自己不困了，现在可以吃小苹果了。福宝吃完爷爷的小苹果，又坐起来，到旁边吃起了竹子。福宝看上去确实不困了，但是从侧面看上去，福宝的这双下巴怎么有点像坐月子时的爱宝？福宝表示，一定是灯光的原因，最近自己一直都在减肥，怎么会有双下巴？看着福宝吃竹子的样子，不禁想起了乐宝的小时候。简直和乐宝小时候吃竹子时一模一样，都喜欢眯着眼睛吃竹子，像是在体验极致的享受。不过乐宝吃饭时喜欢吃着吃着沉思一会儿的习惯，并没有遗传在福宝的身上。但福宝自己开创出了更厉害的吃饭姿势，那就是侧躺着吃，将大熊猫慵懒的感觉完全展现了出来。爷爷和宋爷爷小手一拉，两只熊猫宝宝的名字便诞生了。睿智的宝贝和光辉的宝贝合起来就是智慧的照亮世界。之后，盛希阿姨和我国大熊猫专家抱着两只熊猫宝宝来到园区，我国大熊猫专家拉着瑞宝的小手和大家打了个招呼。两只熊猫宝宝第一次见这种大场面，今天来见证这个场景的游客们几乎围满了大熊猫馆。江爷爷摸了摸瑞宝的小手，瑞宝还回头看向爷爷。两只熊猫宝宝被抱在怀里的样子实在是太可爱了。第一次见到园区环境的两个熊猫宝宝，对一切都很好奇。介绍完熊猫宝宝后，我国专家和盛希阿姨将熊猫宝宝放进了专门为其准备的竹筐里，以此来供游客和记者们拍照并记录这美好的瞬间。而两个爷爷则像是两个护卫一样，守在瑞宝和辉宝的身边，确保其安全。两只熊猫宝宝毕竟是第一次参加这种场合，毕竟长这么大也没见到过这么多人，多少有一些腼腆和害羞。灰宝凑到姐姐耳边，和姐姐说起了悄悄话。
和姐姐分享着此刻的心情。两只熊猫宝宝给园区观察了一圈，现在两只熊猫宝宝还不知道这是自己以后要经常玩耍的地方，只是对围观自己的姨姨们感到好奇。各个角落都有姨姨们的存在，都不知道看哪一边好了。而且今天韩国很多电视台都赶到了现场，两只熊猫宝宝可谓是出生即顶流，以后的路直接被两个爷爷铺平了。两个爷爷将瑞宝和灰宝抱在怀里拍摄合影，灰宝还给大家敬了个礼。跟大家问好，这肥嘟嘟的样子实在是太惹人喜欢了。被放到竹筐里后，灰宝啃起了自己的名牌，看样子长大以后会和大姐姐一样喜欢拆东西。而大宝则是很乖巧，不吵不闹的乖乖的看向前方。看样子瑞宝从小就很有镜头感。而围观的姨姨们，每个人都在用手机记录着这个场景，生怕遗漏下一个细节，亦或是想把这个喜悦分享给自己身边的亲朋好友。看灰宝正在挥着小手和大家打招呼。林子公布仪式结束后，江爷爷又单独接受了采访。江爷爷分享了一些此时的心情，而在爷爷的背后，可以看到福宝从画面中路过。这是仪式结束，福宝出门营业了。福宝在爷爷后面走来走去，不断的吸引游客们的注意。宠爷爷绝对是福宝一家最大的黑粉。灰宝没想到自己刚买天，就已经有丑照流出了。早上，爷爷来到瑞宝的房间，来给瑞宝和爱宝打扫卫生。爷爷先给瑞宝擦了擦小嘴，又给其擦了擦身上。瑞宝吃奶吃的满身都是，给爱宝和瑞宝打扫完房间后，宋爷爷来到了福宝这儿。福宝此时正躺在室外园区晒太阳，一会儿宋爷爷回来，给瑞宝测量了一下体重， 5 3 7 0十克。爷爷这次换了大体重秤，熊猫宝宝不用再在盒子里躺着了。瑞宝此时是正在睡梦中，爷爷的搬运根本没有吵醒瑞宝。之后，爷爷又来到灰宝房间，灰呀，灰灰。宋爷爷这韩式普通话。多少带点泡菜味儿？爷爷将灰宝放在体重秤上，灰宝的体重秤显示是 5,800 克。灰宝体重遥遥领先姐姐。之后，爷爷准备给灰宝喂食。人类都是饭前先洗手，而大熊猫则是饭前先洗嘴。洗完嘴后，爷爷给灰宝做好，开始给灰宝喂食。而宋爷爷之所以握着灰宝的嘴巴，是因为防止其吧唧嘴时嘴中进入空气，防止其呛到。给灰宝喂食完，紧接着便到了灰宝排便的时间。灰宝张着嘴巴的样子，可以看到灰宝的小乳牙。爷爷给灰宝排便时，灰宝一直开心的张着嘴，可能是有点痒。不过慢慢的，灰宝就舒服的伸出了小舌头。渐渐，灰宝的眼神向上看去，灰宝怎么有种大聪明的感觉？爷爷表示，这是灰宝太舒服了。不过好玩的是，灰宝的眼神会自己再慢慢的转回来，调整到聚焦的位置。爷爷给灰宝排便完，灰宝坐在筐里的样子，就像是坐在公主的宝座上一样。而瑞宝这儿。已经开始自己练习走路了。爷爷走上前给瑞宝擦拭身体。爷爷表示，刚才瑞宝尿了一地，之后又全蹭到了身上。爷爷拿着纸巾给瑞宝擦拭身上每一个细节，小肚肚和小手上都有对其认真的擦拭。擦完后，瑞宝还一脸开心的和爷爷说谢谢。而且现在瑞宝翻身也越来越灵活，不再需要爷爷的帮忙了。之后，爷爷又检查了一下瑞宝的小牙齿。爷爷表示，瑞宝的小牙齿像是小米粒一样大小，两只小的照顾完。爷爷去照顾福宝，此时的福宝正乖乖坐在栅栏前，等待爷爷给自己喂胡萝卜。爷爷想用胡萝卜教福宝伸出左手，因为之前福宝都是伸右手的。爷爷感觉坐着不方便，没有多想，直接跪在了福宝的面前。爷爷用胡萝卜引诱着福宝，没想到爷爷的引诱真的成功了。之后，爷爷想让福宝用左手抓住栏杆，福宝感觉到不舒服，索性给自己换了个姿势。福宝是有自己想法的。宋爷爷为了庆祝。今天给双胞胎熊猫宝宝的起名仪式成功，特意给福宝雕刻了一个小花形状的胡萝卜。宋爷爷一边喂着福宝，一边跟福宝讲两个妹妹的事情。福宝在胡萝卜的引诱下听得很认真，因为熊猫宝宝现在是长牙期，而现在宋爷爷每天都会检查一下熊猫宝宝们的牙齿，每看到熊猫宝宝长出一颗新牙，爷爷就会很开心。一会儿，宋爷爷给灰宝喂完奶后，又开始展示自己的宝贝孙女。宋爷爷给灰宝拍背的样子，就像是在抱着一个小婴儿一样。最后，宋爷爷还让灰宝挥手，和大家说了个再见。福宝躺在土坡上方，给自己挪来挪去。福宝是想给自己从上面滑下去，就像坐滑滑梯一样。福宝自己玩的不亦乐乎。福宝滑下去后，还给自己来了个倒立翻滚。福宝在雪地上玩的有点些许忘我。一会儿，爷爷来叫福宝回家，福宝硬是装作听不见。福宝宁愿在雪地里喷嚏连连，也不愿回去。福宝越打喷嚏越想玩，福宝这喷嚏打得自己摇头晃脑的。福宝的皮套被甩来甩去，看样子爷爷哄是哄不回去了。
，只能等福宝自己玩够了才行。福宝在坡下玩饿了，来到小亭子上吃竹子。虽然福宝不想回家，但福宝的竹子，爷爷从来没断过。福宝躺在小亭子上，享受着冬日阳光的沐浴，凉爽的天气，福宝的胃口都变好了。掉在地下的福宝也不放过，甚至最后为了体验雪的清凉，福宝索性放弃小亭子，直接坐在了雪地上。福宝感觉这样更舒服。福宝吃饱后，围着园区环视了一圈，对园区做最后的告别。福宝不舍得，又躺在地上给自己蹭了蹭，蹭得自己的后背都变白了。此时，福宝就像一个裹了白糖的糯米团子。之后，福宝迈着不舍的步伐回了家。第二天，福宝在出门营业时，直接遇到了下大雪的场景。福宝坐在小木床上，天上飘着鹅毛般的大雪。爷爷喊福宝吃完赶紧回家，而福宝却表现得很淡定。好像很享受在雪中进食。福宝手里的竹子一根接着一根，任凭爷爷在外怎么呼喊，福宝丝毫都不受影响。就这样惬意的在雪中吃着竹子。一表示，虽然昨天韩国下雨，但是来看福宝的姨姨们依旧是络绎不绝。早上十点，姨姨来到福宝的园区。此时福宝像是刚出门，因为小亭子上的竹子，福宝还没有开吃。福宝一个转身坐下后，开始品尝自己的竹子。第一根竹子的味道好像并不佳。福宝只是咬了一口，便给其丢掉了，拿起了另一根。福宝在吃竹筋时，远比吃竹叶要精细很多。对于竹筋，福宝闻了闻味道不好，便会给其丢掉；而对于竹叶，福宝基本不会挑剔。福宝选了一根气味还不错的竹子，高高举起，然后吃着另一根。福宝像是在跟姨姨们炫耀自己手里的这根竹子。而与此同时，乐宝这里刚吃完窝头，正低头沉思着，旁边的竹子还一动没动。一一观看了五分钟，福宝和乐宝的吃播之后重新排队。这次再回来时已是十二点了。福宝吃完竹子，开始在园区玩耍。福宝这也算是餐后散步了。福宝围着园区转了一圈，最后又转到了小亭子后面。福宝瞪大眼睛观察小亭子上还有没有吃的，发现什么也没有后，福宝直接蹲坐在了通道门口，让爷爷开门放自己回去休息。福宝等了五分钟，一一重新去排队。等依依再回来时，时间直接到了下午2点二十最近来看福宝的依依们越来越多，依依们的排队时间也越来越久。而依依再回来时，福宝又坐到了通道门口，这让依依以为福宝刚才从12点一直等到现在，可能是福宝今天只是单纯不想营业吧。福宝没等来爷爷的开门，又开始在园区闲逛。福宝坐在竹子鞭炮下摆弄了一会儿，但福宝感觉这很无聊，感觉没有意思。福宝来到小亭子上干等。什么也不想看，就想盯着通道门打开，自己好第一时间回家。好在这五分钟里，依依看到了福宝回家时的样子。之后，依依再次去排队，这次回来时时间到了三点十五分。看样子，福宝是刚从室内休息完出来，现在正在树上睡觉，而依依则是反反复复的去排队。四点二十时，福宝依旧在睡觉，不过此时的乐宝已经睡醒了，正在室外园区吃竹子。乐宝躺在小亭子上。惬意的吃着竹子，生活无忧无虑的。而福宝这儿五点三十五时才醒来，再有不到半小时，福宝就可以下班了。上班打酱油摸鱼，还得跟福宝学习。而依依排队，一直到天黑。爷爷捡到一张身份证，正寻找其主人，但没人认领，爷爷只能先带走，将其放到前台。而依依则继续排队，看着依依们高高举着手机拍乐宝的样子，妥妥巨星排场。而在乐宝对面的福宝。此时正坐在小木床上，惬意的吃着窝头。福宝眯着小眼睛，让许多姨姨都好奇福宝的窝头到底是什么味道，都给姨姨们看得流口水了。最后，福宝还不忘舔舐一下小肚子上窝头残渣，甚至还抬起小脚进行详细检查。吃完窝头后，福宝又继续吃起了竹子。福宝将新嫩的竹叶一片一片的放入嘴里，给嘴里塞得满满的，然后再拿出来一起咀嚼。这样吃，不管是口感还是味道，都是极致的体验，如同舌尖上的熊猫。而与此同时，乐宝这儿也正在进食着竹子。不过，乐宝这个吃相比福宝更洒脱不羁一些，整个一个退休后老大爷的模样，潇洒且自在。下一秒，乐宝在小木床上进食完，走到了饮水盆前喝水。这惬意且自在的生活，着实令人羡慕。乐宝感觉脚痒，乐宝用一只脚去给另一只脚挠痒，挠完痒，乐宝重新爬回小木床。乐宝趴在小木床上翘起尾巴，便开始了拉青团。乐宝的生活主打一个享受。乐宝拉完青团后，又来到了小亭子上。乐宝坐在小亭子上，用脚丫摆弄着自己的耳朵。乐宝的小脚丫着实灵活。乐宝挠完痒后，便一直呆坐着，等待着奶爸给自己开门，自己好下班回家。乐宝等下班，明显与福宝不同。
。福宝往往是坐到通道门口。等待爷爷将门打开，而乐宝则是在小亭子上不慌不忙的耐心的坐着，直到看到通道门开了，这才会加快步伐往家跑。今天爷爷来到园区喊福宝下班，但此时福宝在啃小唐椅的扶手，没空理会爷爷。福宝现在还不想回去，而爷爷看到福宝还想在园区玩一会儿，便顺了福宝的意。之后爷爷离开，爷爷走后没一会儿，福宝向通道门口走去，不知道福宝想到了什么，突然又不想在园区待着了。福宝走到通道门口，让爷爷给自己开门。福宝坐在门口苦苦等待，始终没等来通道门的打开。福宝侧躺在门口，从画面看上去，福宝这个姿势些许有些娇羞与可爱，还有点人模人样的。但爷爷可能去忙了。福宝的敲门声，爷爷没有听见。一会儿，姨姨去看乐宝。乐宝此时刚好来到室外园区营业。刚出门时，乐宝的心情还是喜悦的。乐宝从小亭子上走过，没有在小亭子上发现竹子，便径直来到小躺椅上。奶爸今天给乐宝在小躺椅上放置了窝头，乐宝转身坐下，对着游客们眯着小眼吃着窝头。依依以为乐宝又要表演假吃，但当窝头掉下去的那一下，吓了乐宝一跳。原来刚才是窝头在和乐宝玩躲闪。乐宝捡起窝头，继续开心的吃着。吃完窝头后，低头细细品尝了一会儿。等窝头消化完，乐宝又拿起了身旁的竹子。乐宝吃到一半，打算换个地方吃。乐宝叼着竹子，飞速跑到了小亭子上，就像后面有敌袭一样。乐宝坐在小亭子上，给两颗竹子解决完，来到树上乘凉。就当乐宝在树上睡着时，天上突然下起了雨。乐宝赶紧从树上下来，往家跑去。乐宝心想：真好，可以提前下班了。但乐宝跑到门口后，通道门并没有打开。奶爸们好像在忙，没有听到乐宝的敲门声。乐宝心想：算了，还是先想办法给自己避雨吧。乐宝在园区转来转去，寻找着可以为自己挡雨的地方。乐宝围着园区环绕了一圈，没有找到好地方。最后，乐宝决定爬到树上，让树叶来为自己遮雨。乐宝跑到树上后没一会儿，很快奶爸就给乐宝把门打开了。乐宝看到通道门开了，立马从树上下来，跑回了家。这是乐宝刚到韩国时过的第一个生日。眼前这个蛋糕是用巨型冰块雕刻而成的，上面有一个大大的四的数字，象征着这是乐宝的四岁生日，而且上面还放满了许多的美味水果和窝头。而这天来观看的游客们围满了整个外场。而除了硕大的生日蛋糕以外，将爷爷和宋爷爷戴着安全帽，正在为乐宝制作另一个生日礼物，是一个镂空的吊床。而此时，乐宝正坐在冰块制作的蛋糕前，吃着上面的小零食。乐宝先是将自己最喜欢的窝头吃掉，而两个爷爷这里的吊床也很快便安装好了。一会儿，乐宝吃饱喝足，乐宝来到吊床前，观察着自己的生日礼物。看完乐宝的第一个生日后，再来看看爱宝的第一个生日吧。从形状上，爱宝的蛋糕。和乐宝的没有什么区别，只是因为爱宝比乐宝小一岁，所以爱宝的蛋糕上面写的是三。可以看到福宝出生之前，爱宝的园区就像是一个小公园一样，看上去就很漂亮且温馨。围观的游客们森森投来了羡慕的眼神，看上去爱宝很是喜欢自己的蛋糕。另外，爷爷还给爱宝在树上挂置了很多小玩具。福宝趁妈妈正在睡觉，撅起自己的屁股就在妈妈的身上蹭了起来，躺着蹭完还要再坐起来蹭。妥妥一个繁雄精，福宝不小心一屁股坐空了，转头看了看妈妈，有没有被自己吵醒？福宝该怕的时候还是知道怕的，只不过爱宝现在实在是太困了，根本不想搭理福宝。福宝来到小亭子边上转了一圈，没有什么能吸引福宝了。之后，福宝又将自己的注意力放在了妈妈的身上。福宝跨在妈妈的身上，一个侧躺，福宝趴在了妈妈的屁股上。福宝开始研究妈妈的屁股，福宝深吸一口气，瞬间抬起头，有点怀疑熊生了。福宝心想，原来大熊猫的屁股这么臭，而爱宝则给自己换了个姿势，继续睡去。爱宝醒后，福宝又和妈妈争夺起了独木桥的使用权，谁也不想退让，在树上试图比谁的力气更大。显然，福宝的力气没有爱宝的力气大。福宝很快便落入了下风。福宝在掉下去的边缘试探着，慢慢的，福宝从攻击改成为防御。福宝做最大的努力，不让自己从树上掉下去，因为从上面掉下去实在是太疼了。福宝紧紧抱着独木桥，之后用尽全身力气想从妈妈的身下钻出去。福宝的头就如同面团捏的一样，全是褶子。福宝率先从树上下来，而当爱宝也想要下来时，福宝开始半路阻击妈妈。福宝咬着妈妈的后脖领子，福宝被推开后，又接着站起来继续咬。虽然福宝咬得不疼，但是很痒。爱宝暂时放弃了下树，又重新坐了回去。等福宝折腾累了，爱宝趁福宝不注意，悄悄从树上下来。等爱宝从树上下来后，便开始对着福宝大打出手。
，一边揍福宝，一边给福宝讲道理。但此时的福宝已经不是刚出生的时候了。福宝跟妈妈打得有来有回，福宝狠狠咬住妈妈的脸，问妈妈服不服。爱宝挣脱开后，给福宝狠狠摁在了身下，反问福宝服了没有。